Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerly Game. Seja bem-vindo mais uma vez. E hoje nós vamos conferir o vídeo mais recente aí da Digital Foundry, no qual eles tiveram acesso já à nova versão de Horizon Zero Dawn, o remaster, né? E eles trouxeram um vídeo, assim, enorme, mostrando tudo e mais um pouco sobre as mudanças, o que eles acharam, e eu quero estar tá vendo isso junto de vocês, tá? Já de cara, eu queria mostrar pra vocês uma imagem que me pegou desprevenido ontem, cara. Eu tava dando uma olhada no, no X, né? E um cara publicou essa imagem que foi capturada no... Na verdade, isso aqui eu acho que foi divulgado oficialmente, se eu não estiver enganado, onde nós vemos a mesma localização, o mesmo lugar. Segundo o cara que fez a foto, é o mesmo horário do dia. Só que, mano... Olha isso aqui, cara. A diferença parece, tipo assim, um jogo no low e um jogo no ultra, ultra, ultra. Aqui nós vemos uma região dentro de Horizon Zero Dawn original... Aqui a mesma região, mas olha a quantidade de coisas que foram agregadas. A começar, o que mais me chamou a atenção, a iluminação. Se, repito, segundo quem tirou a foto, é o mesmo horário do dia. Só que como a, eles já né, publicaram que refizeram toda a iluminação do jogo inteiro, é, aqui eu acho que ficou bem nítido, né? Fora essas questões dos musgo, aqui não tem nada... Bom, vamos dar uma olhada no vídeo deles que eu tô bem curioso. Bora lá. Caramba. Tá. Já começo dizendo que se alguém falasse pra mim que isso aqui é Horizon Forbidden West, eu acreditaria. Fácil, fácil, fácil. Even today, Horizon Forbidden West on PlayStation 5 stands as one of the best looking games available this generation. The lush world overflowing with detail is stunning to behold, offering a significant leap over its predecessor on PlayStation 4, Horizon Zero Dawn. Yet, despite the gap, I think most would argue that the original Horizon Zero Dawn is still a beautiful game, especially with the bump to 60 frames per second Concord. when played on a PlayStation 5. So, The very idea of remaking this game seemed silly when we first caught wind of it, but it turns Verdade. out that's not what we're looking at at all, and instead we have a robust remaster helmed primarily by Nixies that manages to greatly enhance the visuals while introducing a full suite of options that we first saw in the second game. Caramba. So just what is Horizon Zero Dawn Remastered? Well, that's what we're going to cover today. I'll walk you through the game's new visuals and discuss what has changed in this transition to PlayStation 5. So, is it worth checking out? Let's find out. When you first boot up this new version of Horizon, perhaps the first thing you'll notice is the option to import a save from the PlayStation 4 version. Ah, lá, ó, vai ter como importar o save do PlayStation 4. Mas será que vem troféu? This is not a full remake after all, so you can directly pull over that original save data. And in my case, I decided to leverage this to start a new game plus with the full selection of equipment available from the beginning. But before doing so, I peeked into the options menu and found that all the gameplay, HUD, accessibility options and performance modes that were available in Horizon Forbidden West have made the jump to this new version of Zero Dawn. Mm -hmm. Ó, oh, isso é muito legal, cara. Toda a questão de acessibilidade, né, que existia no Forbidden West, veio pra cá. Igual acabou acontecendo aí com o The Last of Us Part 1, né? É, isso é muito bom. The options menu is robust and packed with stuff that you did not see in the original game, allowing you to better tweak the gameplay to your tastes. And as noted, this includes those performance options. Like Forbidden West, players have access to a 30 FPS mode, 40 FPS mode, and a 60 FPS mode, 
with each offering various trade-offs between performance and image quality. The game seems to use dynamic resolution scaling exactly like Forbidden West, with the quality mode aiming for a native 4K while performance mode drops slightly, targeting around 1800p on average. Deixa eu só arrumar aqui a configuração da legenda, galera, porque eu acho que às vezes a Cadê, 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 cadê? Aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui rapidinho. Opacidade, colocar aqui. Fica mais fácil, eu acho, né? Vamos lá. Thankfully... Ih, peraí, parece que os pelos agora faciais da Eloy vieram pro primeiro game também. Olha lá. <risos> Performance mode drops slightly, targeting around... É, vieram, cara. 1800p on average. Thankfully, the anti-aliasing used matches the current version of Forbidden West, so it's clear right away that it's cleaner than the initial launch version of that game. Beyond image quality differences, however, these three modes are all roughly the same visually. Personally, the image quality and performance mode is strong enough that I recommend this mode over the others. Beyond image quality differences, however, the three modes are all roughly the same. Personally, the image quality and performance mode is strong enough that I recommend this mode over the others. Now, Nixie's also confirmed to us that Horizon Remastered already includes PS5 Pro support, which will automatically activate when played on the new console, so that's something else we'll be curious to test out soon. It's also worth mentioning that performance is by and large perfect. You get 30, 40, or 60 frames per second depending on the selected mode, and in my experience it pretty much holds this target perfectly. I'm showing performance mode footage here, as that would technically be the most demanding, but the others are just as stable. But there's actually a small easter egg in here for owners of VRR displays. When using the performance mode with a VRR enabled TV or monitor, the 60 frames per second cap is removed, allowing the frame rate to go beyond this point. Now, it doesn't go far beyond that point, mind you, but it's still interesting and it kind of future proofs the game for future consoles. But clearly, the main focus here is on the presentation, and while this is still fundamentally Horizon Zero Dawn, the team at Nixies has taken great pains to flesh out the world to be more consistent with the second game in terms of detail. So firstly, the entire suite of next generation materials has been deployed from Forbidden West, but often tweaked to better work within this game. They've replaced the terrain system, the foliage, and added detail where previously there was none, and this includes... Tá, então eles refizeram todo o chão, toda a folhagem, e adicionaram coisas que não existiam antes. Creating their own brand new assets even. Now just running side by side in a view like this does reveal a lot, but perhaps not enough in a simple YouTube video if you don't know what to look for. Instead, if you stop and look closer at individual ah, assets, olha aí. the boost in quality is a lot more evident. It's clear enough when you're playing on your actual TV, mind you, but if you're watching this video on, say, a phone or a laptop, this is kind of necessary. And you can see that there's both an increase in the number of unique plants and an increase in actual quality here in this first area. Everything's simply more detailed, falling roughly in line with Forbidden West. Caramba. It's interesting to see that the team went through and seems to have closely matched the different types of foliage expected in each biome, but used completely different assets that look Caramba, mano. Olha aqui, ó. Tipo, ó, ó como é que tá a pedra aqui. Olha como é que tá a pedra aqui, o lance de musgo, né? E aqui em cima também, ó. As cores, a iluminação tá tudo muito mais vivo, cara. Olha a árvore. Tá. A lot better. So, for instance, if you look in a different biome, you're going to see a completely different set of plants, but ones that still match the artistic intent of the original. According to Nixies, they looked very closely at the game's original concept art and also discussed these changes with the art team at Guerrilla Games. And honestly, it really impresses me, I have to say. It's the kind of thing that, at first glance, you might not think... Caramba, mano, olha isso aqui. A lot of effort has clearly gone into this. Popping into man-made areas instead, there's a sense that things have been hugely improved here as well. For instance, the stonework used throughout Meridian is hugely improved in this new version. Instead of just displaying a flat texture like the original game, the individual stones now have proper height and interact with the lighting model. Ah, olha que legal, entendeu? 
Ao invés deles pegarem só e colocar uma textura em cima, não, foi refeito tudo, cara, o, o lance do, do chão, né, que eu tava comentando. E cada pedra tem a sua própria sombra de acordo com a iluminação do dia. Que agora eu acho que a iluminação é em tempo real também, né, igual o, o Horizon Forbidden West é. E o torna tão lindo por conta disso, né. Still, I have to admit, when you're just viewing a pair of clips from each version of the game, it's not unfair to say that finding the difference can be a little bit tricky. Né? That is, if you don't know what to look for. <risos> Olha que legal. Se você olhar lado a lado, né, depende do que você olhar, você não vai conseguir notar a diferença tão fácil. Mas se você procurar onde tem que procurar, olha aqui, mano. Olha lá, tá vendo? Ó, aqui parece que não mudou muita coisa, né? Mas olha aqui. Ah, de tudo que tá sendo feito aqui, ainda o que mais tá me impressionando é a nova iluminação, mano. Tá mais natural, manja? Até o fog, a, a, como é que fala, mano? A, a neblina, né? Parece mais natural do que no original. E é engraçado, porque assim, o original ele já é lindo pra caramba. Pra caramba. Né? Até hoje. E você consegue ver que ainda dá pra melhorar. Que loucura, né? If you don't know what to look for. Furthermore, the original game still looks pretty good. This is very much an upgrade focused on nitty gritty detail, so not everyone's going to notice or appreciate the boost in detail, which is what makes these comparisons so difficult. But that brings us on to some of the other changes, because there is more to this than just boosting the detail of the environments around you. For instance, water rendering. Now, this is something I took issue with back in my original analysis. No original. Dawn. The water simply never looks very good in that game. It uses an ugly, low-resolution, approximate cube map, along with very limited screen space reflections. The sequel, though, absolutely blew the doors off the first game, with amazing water rendering throughout. Zero Dawn Remastered, in comparison, kind of sits somewhere in the middle. It never appears quite as striking as the sequel, mind you, but the improved SSR and fallback reflection systems do make a big difference. But the quality of both elements has been dramatically improved. Reflections can admittedly appear All pixelated on close analysis, but it's miles beyond the original game, and it now really shows off the surroundings, leading to much more attractive scenes. Similar to the second game, the underlying reflection texture seems to update in real time based on the surroundings. So in this clip, I've occluded the scenery from view, limiting what SSR can show. Yet you can see that the underlying reflection map is updating to match the off-screen scenery. It's much better than the approximate, often misaligned cube map used in the original game. Furthermore, if you tilt the camera straight down, you can see the improved Caramba, mano. And handling of... Olha a diferença do original pro remasterizado, né? Exatamente no mesmo lugar. Aqui no original, literalmente não existe musgo nenhum, nada, zero. É só pedra. E aqui, cara, você vê o musgo nas mesmas pedras. Você vê esse lance aqui. Você vê o, as, as plantinhas acima da água. E, e o bizarro, você vê a sombra que essas plantinhas e essas pedras fazem lá no fundo da... da, da nas pedras que estão no fundo da água. Fora os musgos do fundo também. Ó aqui, tipo uns corais, ó. Tá vendo aqui também, ó? É, tá bonito, mano. Of light above and below the surface. It's much more pleasing to the eye. Scenes like this really showcase how much better the water rendering can be in the remastered version. And given how much water there is in the Lembrando que sempre do lado esquerdo é o remaster, tá, galera? E do lado direito é o original. This game it's honestly one of the largest improvements. They even boosted the quality of the ripple effect that follows in Aloy's wake as she swims through any bodies of water. But beyond such bodies of water, there's also improvement to natural weather-related phenomena. The deforming snow that was first introduced in the Frozen Wilds, for instance, is now available for use across the entire game, for both mm. snow and sand, again, like the sequel. Furthermore, Aloy's outfit can become caked with things like snow as you move through it, adding to the realism. <risos> tá, nossa, velho. Olha isso aqui. Tá. 
Agora a roupa dela, né, fica cheia de neve também, coisa que não ficava no primeiro jogo. Essa questão aqui da... da... Os rastros, né, que ela faz, isso foi colocado na DLC, na Frozen Wild, e agora está em todo o jogo, assim como as partes arenosas do Forbidden West também estão aqui no original, pelo, pelo remaster. Furthermore, Aloy's outfit can become caked with things like snow as you move through it, adding to the realism. The key here is that all these at Caramba, velho. Olha essa imagem, cara. Ô, galera, na moral. Quanto a ser necessário ou não é outro assunto, porque eu concordo completamente que esse jogo já é bonito originalmente e não seria necessário uma melhoria nele. Mas olhar pra isso aqui e falar que não tá bonito, cara, seria ignorância, velho. Tá lindo demais. Tá muito bonito, cara. Muito bonito. Se vale ou não, não dá pra saber, a gente ainda não jogou. Se é necessário ou não, eu já tenho a minha visão sobre isso e, aliás, acabei de falar... Mas, mano, se falar que não tá bonito, tá de sacanagem, mano. Tá bonito pra caramba. Olha aqui toda a recolorização. Ah, o lance dos fog que eu falei que era exagerado no outro, ó. Agora aqui. A iluminação, ela tá mais original do que aqui, que parece todo esse laranja. Que a todo momento é, é, o jogo parece que tá no pôr do sol e não é. Aqui as sombras, ó. Rapaz... É, tem que ver também se foi tirar, feito no mesmo... Geralmente eles colocam o mesmo período do dia pra poder fazer a comparação, né? Eles não fariam essa besteira, de ainda mais a Digital Foundry. Mas sei lá. Tá bonito. Tá bonito. Atmospheric and weather-related elements are just a lot better now, producing more atmospheric results as you explore the world. Volumetric lighting has also been improved significantly, much like the second game, adding a huge amount of depth to the scenes where it's used. This was not just a simple plug-and-play solution either. This required a lot of time and effort from the art team in order to get it looking right, because fundamentally it's not an automatic process. The same is true of the cloud system, where they managed to migrate over to mm. use the cloud system developed for the second game. Now, oh, clouds were point in the original... Uma das coisas que mais foram elogiadas no segundo game, né, eu acho que em praticamente todas as análises, e eles também fizeram questão né, de fazer um vídeo, a Guerrilla fez um vídeo explicando a nova tecnologia de nuvem volumétrica tal, em tempo real. É... E eles conseguiram né, trazer do jogo, do segundo game, para o game original. Olha a diferença, velho. Olha a diferença do céu do remaster the cloud system developed for the second game. Now cloud pro original. Caramba. Clouds were already a high point in the original, but the updated sky Olha system isso. allows for much sharper and more complex cloud formations. It makes a tremendous difference in terms of creating these large scale vistas before the player. Essentially the key here is that both in terms of detail and environmental effects The team has been very successful in bringing this game up to par with the second and producing something that genuinely appears gorgeous. It's a game that can actually stand up to other contemporary open world games. But thus far, we've mostly just spoken about the environment itself. But one of the key factors in making it look this good is the lighting. The original ah, lighting and Forbidden West both rely on pre-calculated lighting as opposed to fully real-time global illumination. But the quality of the individual bakes was increased massively, allowing more detail in subtle shadowed regions of the image. This is what they've brought to Horizon Zero Dawn and Remastered. É aqui só falando de iluminação, well, tá? Bespoke times of day captured in the bake, along with many, many more layers to handle verticality. As a result, small details are now properly captured in the lighting system, allowing more nuanced ambient shadowing, while reducing the amount of incorrect light leakage and other issues that we see in the original game. This is most evident when exploring scenes like this, where in the original Horizon... Puta merda! Is... Olha isso aqui, cara! Tipo, olha isso aqui, ó. É o mesmo lugar. Se eu não tiver enganado, posso estar falando besteira. Esse aqui eu acho que é o lugar que a gente enfrenta o, o boss lá em Meridiana, não é? 
o maluco da sombra lá, o Carja lá, não é aqui? Bom, sei lá. Olha aqui, ó. Aqui fica tudo um alaranjado. Parece que a luz do sol tá transparecendo. Ou melhor, tá atravessando de alguma forma as paredes, né? Agora, olha aqui, cara. O sombreamento. Legal. Scene is basically flooded with this unrealistic orange lighting. It shouldn't be visible in the scene as the sun is completely occluded by the giant stone building itself. As you can see in remastered, the scene feels Caramba. Não é verdade, ó. Quando a gente tá jogando, a gente não percebe, mano. Mas olha colocado em comparação um com o outro, a diferença, a naturalidade que esse traz, que o o remaster, né, tá trazendo na sombra e iluminação. E aqui, cara, tudo parece uma coisa só, entendeu? Feels a lot more natural to the eye. Areas in shadow are properly shadowed now, which was not the case previously. The thing is, as I learned from talking with Nixies, the improvements to lighting aren't just down to this technology. Instead, the entire game was relit by hand. So while technology was Desculpa, tá, galera? Mas eu vou pausando mesmo, tá? Talk... Ó, o original com essa sombra azulada e olha o remaster colocando até uma uma iluminação de borda na personagem. Não sei se dá pra vocês verem daí. E aqui tá muito mais natural, sem aquele azulão, né? The improvements to lighting aren't Rapaz. just down to this technology. Instead, the entire game was relit by hand. So while technology was certainly leveraged to improve accuracy, many of the improvements are simply down to more experienced lighting artists working their magic. The combination pays off big time, producing far more striking results in terms of overall scene lighting. Honestly, the changes are significant enough that I'm not even sure the word remaster is the correct one here. <laughs> There are always arguments over what a remastered game really means, but in most cases, improvements are very minor and the focus is on image quality and performance, essentially bringing it up to par for whatever technology is being used to view the game through a modern system. It's kind of the same thing with movies, right? Horizon Remastered, though, kind of reminds me more of Blue Point's work on Shadow of the Colossus and Demon Souls. Okay, perhaps not that ambitious, but it's more in that ballpark than not. Tá, o que ele tá querendo dizer é que ele não sabe ainda se realmente é justo chamar isso de um remaster. Porque tantas coisas foram mudadas, adicionadas, feitas manualmente, no caso da iluminação... Uh, todo o recapeamento do terreno feito do zero, aparentemente, pelo que ele falou. Então, é, seria mais... Não, não seria algo tão absurdo quanto um remake propriamente dito a, a nível da Blue Point, tá ligado? Que muda demais. Mas ele tá ali acima de um remaster e pouco abaixo de um remake. Pelas, pela quantidade de coisas que foram mexidas aqui, não só simplesmente jogaram uma textura melhor e fizeram um upscale, sei lá, de... É... como é que fala, mano? Deixaram a imagem maior, né? No caso. Se tudo isso que ele estiver falando é real e aparentemente sim, né? Palpável. Pô, eu vou jogar esse negócio de novo. Pelo... Aí que eu falo, né? Existem certas decisões na Sony que eu não entendo. Pô, Until Dawn, que aparentemente eles, eles disseram, né? Que fizeram tudo do zero e tal, não sei o que, pá. É, cara, eles iriam ganhar muito mais dinheiro e mais prestígio se eles simplesmente vendessem um upgrade, né? Como está sendo feito aqui. Está sendo o jogo, né? Se você quiser atualizar o seu game, você vai pagar 50 conto, né? E vale, 50 conto eu acho que vale pra poder rejogar o game de novo, tudo bonitão, pá, não sei o que. 50 conto eu acho que vale. Não valeria o lance igual fizeram com o Until Down, onde 300, 350 no exato mesmo jogo aí não dá. Mas aqui isso tá convidativo, não vou mentir pra vocês não. Se eu falar que eu não tô com vontade de jogar, eu seria muito hipócrita, cara. Tô sendo sincero. Vamos jogar. There's just the sense that the team went through with a fine-tooth comb and made sure they redid. Mas é desnecessário. Nós queríamos um blur. Eu também. <risos> Por isso que eu digo, ser necessário ou não é outro assunto. Eu também acho que não seria necessário fazer isso para esse game aqui. Isso é um fato, tá? Tem tantos outros que mereciam esse tipo de cuidado, né? Isso é isso é isso é fato. Mas 
Outra coisa que é fato é que ficou bonito o resultado que eles fizeram. E por não estarem cobrando o preço cheio de quem já tem o jogo, acaba se tornando convidativo. Eu não sei se upgrade baixa o preço. Alguém já viu o upgrade baixar o preço? Começa com 50 conto, hoje em dia se você for fazer o upgrade é 20 conto, 10 conto, não sei, né? Mas se isso diminuir, fica até mais convidativo lá pra frente. Mas por hora eu acho que 50 conto tá valendo. O que, que você acha? Comenta aí. Basically everything in the game to look properly modern. Two other quick improvements I wanted to mention though are lod pop-in improvements and foliage interactivity. From this shot, you can see how things like grass are visible at a much greater distance here in the remastered version. Hmm, There's just a lot less visible pop-in that you'll see while running across the world. Ah, ó, resolver o problema de popin, né? Pelo menos tá bem melhor aqui. Se vocês, se vocês olhar aqui, ó, é que a minha câmera tá tá atrapalhando. Eu vou tirar ela aqui só para vocês ver, ó. Quer ver? Cadê, 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 cadê? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui ele vai aparecendo pouco a pouco. E aqui já tá tudo preenchido, tá vendo a distância? Olha lá. Secondly, while it's not quite on par with the best we saw in Forbidden West, it's pretty close. Essentially, smaller plants now react to Aloy as you walk through them. There is still some visible clipping, mind you, but it looks a lot better than the original game. You know, where all the plants basically did not interact with Aloy at all. A, as plantas não interagiam. Agora todas elas but se okay. movimentam. The next thing I think we should discuss here are the characters themselves, as well as the packaging around them. You see, all the character models have been updated in this version of the game. But not in the way you might expect. Essentially, all the base polygon meshes are largely the same between this and the original version. Aloy, for instance, still boasts rather uh, sharp knees. But that doesn't mean there haven't been improvements. Essentially, the materials used across every character in the game have been overhauled. Skin is now more realistic, behaving naturally against the light. Clothing is improved, and everything is just more convincingly lit. Aloy herself has received the most. Ah lá, o oh, pelinho. Ah <risos> lá. É, realmente ficou igual o segundo jogo, cara. Realmente ficou mais palpável, mais crível, né? Se você comparar aqui, olha aí. Né? Deixa eu tirar, continuar tirando minha câmera aqui. Olha aí. Né? And superior hair quality being added in. More importantly, they improved one of the game's weak points, the conversations. In the original, conversations outside of the main cutscenes were often very stiff and awkward. This was Real. hugely enhanced in the sequel, where they look fantastic. Real. The remastered, they actually captured many hours worth of new motion captured data. They then built Olha a aí, cara. the new data. Isso é, isso é real, cara. Uma das coisas que é bem zoada no primeiro jogo, né? É a robotização ali no momento das conversas ali. Não tem uma certa cutscene de verdade, né? O boneco fica meio ali esquisito e tal. E no segundo jogo, puta merda, eles são muito naturais durante a conversa e as cutscenes. Agora eles deixaram o primeiro jogo semelhante ao segundo, cara. E fizeram, né? Vocês estão vendo lá? Aqui, ó. Ele comenta que fizeram novas capturas de movimento. Into the motion capture data. Olha lá, muitos dados novos de motion capture. Then built a complex system to integrate the new data into the game. This means character movement and facial animations have been improved and appear more natural. It's not quite at the same level of quality as Forbidden West, I would say, but it's a heck of a lot closer and much é, more já natural. Tá bem melhor. Or more entirely new camera angles have been selected for these scenes, making them feel even more fresh. This all helps a ton in terms of presenting the story to the player. The five-point lighting system from Forbidden West also makes a return. I know not everyone loves this so-called hero lighting, but I actually think it looks pretty good overall and helps the characters stand out in their respective scenes. The original game used just a pair of lights in comparison, and things were less convincingly integrated into the scene. Furthermore, dynamic lights in general exhibit a wider radius of effect. Like in this scene, you can see creatures light the surrounding environment while the raging fire which is off screen by the way is visible on this tree trunk also in this cutscene you actually get the warm orange glow from the torches that is completely missing in the rather cold looking original there's a ton of other scenes as well where the lighting just feels a lot better like here in these arctic areas the skin almost looks completely fake here in the original and it feels a lot better in the remastered version thinking of cameras The camera cuts between different angles have also been enhanced. 
you remember in that original game, right? There's a lot of garbage and errors that occurred every time the camera cut between different shots. This weird hiccup is still there in Forbidden West and Remastered, but it's a lot better and much less distracting now. Lastly, the improved depth of field that was featured in Forbidden West has also been implemented. It is a far more robust solution with fewer artifacts and is used more strongly than in the original game. Moving away from visuals though, I want to quickly talk about the game's audio. While the core remains much the same, you know, the voice acting, music, and whatnot, the audio mix itself has been reworked with better support for 3D audio oh, and olha, sound in general. Não sabia que tinha mexido no áudio. It feels a lot livelier to me, taking better advantage of highs and lows. It's much better when paired with good headphones, but also still notably improved when using a Dolby Atmos speaker setup. Keep in mind that the original is still an amazing sounding game, but this is definitely an improvement. It's difficult to communicate this in a video, but I want to let viewers take a listen to the game's sound and action just to appreciate what's on offer. É, cara, definitivamente eles transformaram o primeiro jogo no segundo, em vários aspectos. Vai ser muito bacana quem nunca jogou e for jogar agora os dois na sequência, né? Good stuff, right? Well, in addition, as you'd expect, full DualSense support is also included. The haptics are excellent, and I do think this brings something to the game. It's a subtle but welcome boost. Ultimately, though, when stepping back and looking at the project... Nossa, que lindo, whole, mano. Olha lá em cima, as Aurora. As I said at the beginning, I was very skeptical. You can hear me talk about this on prior DF Directs, in fact. I... Ele mesmo tava cético disso até testar. Falou sobre isso, tal. Mas pelo jeito ele mudou de opinião. I was not sure I wanted to see a studio pour presumably years of work into ah making a game at the expense of making new content. In the end, however, this turned out to be a really good opportunity for Nixies to produce something different than their usual PC conversions. That the team was able to manage this remaster while also releasing a number of PC ports suggests that they were a perfect fit for this project after all. Furthermore, if you already own the game, I think 10 bucks is a fair asking price for this up. É, lá para eles no caso, né, é 10 dólares, né? Um para um, se fosse assim, né, seria 10 reais que nós gastaríamos no negócio. Então super vale a pena, né? Por todas essas melhorias. No caso, como não é um para um, nós vamos pagar 50 conto. Mas eu ainda acho que vale para quem quer revisitar o jogo com os gráficos do segundo, né? E não ter que pagar, como no caso de Until Dawn, 300 reais, 350. Great considering how much has been added. Too much work has been poured into this to offer it as a free upgrade, I think it's fair to say. So given the near perfect technical execution of this remaster, I'd say my initial skepticism was unwarranted in the end. Nixies did a truly great job here. But with that, we've reached the end of this video. So we'll see you next time. Bacana, hein? The original. Nossa, bacana demais, cara. A cobertura que eles... Eu acho muito legal, né? A Digital Foundry, eles chegaram num nível que, basicamente, cara, tudo quanto é estúdio que vai produzir alguma coisa, 
é, manda pra eles antecipado pra eles fazer um teste e tal, porque os caras eles são muito imparciais. Se tá bom, eles falam e eles provam. E se não tá bom, eles falam e eles provam por conta de toda a tecnologia que eles têm. Um monte de coisa, né? E sem contar o conhecimento que os caras têm também, né? Que é acima do comum. E sim, estão dizendo que tá bom. <risos> bom, é isso. Aí nós vamos descobrir isso por conta própria no dia 31, né? Provavelmente no dia 31, logo pela manhã, já esteja liberado. E nós vamos abrir uma live aqui no canal para a gente poder conferir e tal. Se realmente o negócio ficar bom, convidativo e gostoso, como está parecendo, né? Eu não duvido nada que a gente faça uma nova série do remaster completa no canal, já que tudo de Horizon a gente cobriu, fez, dica, análise, um monte de coisa. Eu acho que, me conhecendo, né? Eu tô gostando do que eu tô vendo e é bem capaz que a gente faça assim uma nova série. Bom, comenta aí. É, você acha interessante? Tá legal? Não tá, né? A, a questão não é ser justo ou, ou não ser, se deve ou não deve, se é, deveria... Não é isso. Mediante o que vocês estão vendo aqui, ficou bom ou não ficou bom? Você achou que, ah, não, cara, é... Pra mim ainda é a mesma coisa. <risos> Comenta aí, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no coração. Daqui a pouquinho tem live você tá convidado. Valeu, tchau, tchau.